ஐ ஷோ யூ டூ பிக்சர்ஸ் ஸோ இது யாருன்னு தெரியும் தானே நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் யூ கேன் ரைட் யுர் ஆன்சர்ஸ் இந்த சேட் பாக்ஸ் ஸோ இந்த பிக்சர்ல இருக்கிறது யாரு யா வெரி குட் ஹீஸ் ஐன்ஸ்டீன் ஸோ இந்த பிக்சர்ல இருக்கிறது ஸோ நம்ம நம்மளுக்கு தெரியும் ஹீஸ் கலாம் வெரி குட் ஸோ இப்போ இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் காமனாக ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னா எந்த விஷயம் சொல்லுவீங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் காமனாக ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா எந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து காமனான விஷயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் எஸ் போத் ஆர் சயின்டிஸ்ட் அச்சீவர்ஸ் வெரி குட் இன்டெலிஜென்ட் ஐக்யூ லெவல் ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வி ஆர் டு ஸ்டார்ட் அபவுட் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றதா ஓகே இப்ப நம்ம எல்லாருமே இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு இன்டெலிஜென்டான பீப்புள் அப்படின்றத நம்ம அக்ரி பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ எதை வச்சு தே போத் ஆர் இன்டெலிஜென்ட் சொல்றீங்க பிகாஸ் அவங்க ஏதோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதுனால அவங்கள இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்றோமா இல்ல அவங்களுடைய ஐக்யூ லெவல் வச்சு இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்றோம் ஓகே வாட் ஆர் த அதர் ரீசன் இவங்க ரெண்டு பேருமே இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு நம்ம அக்செப்ட் பண்றதுக்கு ஓகே கிரியேட்டிவிட்டி நியூ இன்னோவேஷன்ஸ் டிஸ்கவரிஸ் நியூ ஐடியாஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வெரி குட் ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன அப்படின்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஐ ஒரு ஐடியா இருக்கு இல்லையா ஸோ வாட் இஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் இப்போ ஒருத்தவங்களை பார்த்து யூ ஆர் வெரி இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா வி ஹாவ் அவர் ஓன் டெஃபனிஷன் நம்மளுக்குன்னு ஒரு டெஃபனிஷன் இருக்கு ஸோ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஒரு பர்சன் வந்து இன்டெலிஜென்டான ஒரு பர்சன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் பட் இன் சைக்காலஜி அவங்க என்ன சொல்றாங்க இன் சைக்காலஜியில நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன அதை எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்க அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இவங்க இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்காங்களா இவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் என்னவா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ வில் ஸ்டார்ட் வித் அ சிம்பிள் டெஃபனிஷன் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் மென்டல் கேப்பபிலிட்டி ஸோ நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே ஒரு 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 கேட்டகரிக்குள்ளே நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மென்டல் கேப்பபிலிட்டிஸ் தான் இது எல்லாமே நம்மளுடைய மென்டல் எபிலிட்டிஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ என்ன மாதிரியான எபிலிட்டிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கீழே கொடுத்துருக்கு டு ரீசன் ஒரு ஒரு விஷயத்த ரீசனிங் பண்ணுறதுக்கான எபிலிட்டியாக இருக்கலாம் இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயத்த பிளான் பண்றதுக்கான எபிலிட்டியா இருக்கலாம் ஒரு சிம்பிள் பிளானிங் கூட இன்டெலிஜென்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பா தேவை அண்ட் டு சால்வ் அ ப்ராப்ளம் ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கோ டு திங்க் அப்ஸ்ட்ராக்ட்லி அப்ஸ்ட்ராக்டான இருக்க ஒரு விஷயத்த திங்க் பண்றதுக்கு டு காம்ப்ரிஹெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஐடியா ரொம்ப ஒரு சிக்கலான ஒரு கருத்து இருக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ஐடியா இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஐடியாவை எப்படி நம்ம வந்து ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும் அண்ட் டு லேர்ன் குவிக்லி ஒரு விஷயத்த ரொம்ப ஃபாஸ்டா கத்துக்கிறதுக்கோ இல்ல நம்ம அனுபவத்துல இருந்து ஒரு விஷயத்த நம்ம கத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதோ இது எல்லாத்துக்குமே சில எபிலிட்டிஸ் நம்மளுக்கு வேணும் இல்லையா இது எல்லாம் சேர்ந்த நம்மளுடைய மென்டல் கேப்பபிலிட்டியை தான் நம்ம ஜென்ரலா இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இது போக வேற என்ன மென்டல் எபிலிட்டிஸ் வேற என்ன மென்டல் கெப்பாசிட்டிஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே கூட நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ்ல சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இன் ஓவராலாக நம்ம பார்க்கும்போது இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும்னா நம்மளுடைய மென்டல் எபிலிட்டிஸ் தான் நம்மளுடைய மென்டல் கேப்பபிலிட்டிஸ் தான் டு ரீசன் டு பிளான் டு சால்வ் அ ப்ராப்ளம் டு திங்க் அப்ஸ்ட்ராக்ட்லி டு காம்ப்ரிஹெண்ட் ஐடியாஸ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் அவர் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு லேர்ன் அ திங் வெரி குவிக்லி இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் நம்ம ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னுலாம் வந்து <laughs> ஸோ இப்போ இதில் வ வெஷ்லர் அப்படின்றவர் வந்து அவரோட டெஃபினேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹீ டிஃபைன்ஸ் இட் இட் இஸ் அ 
global capacity of a person to act purposefully, to think rationally, and to deal effectively with his environment. So, Wessler வந்து இந்த மூணு ஒரு டெஃபனிஷன்லேயே நம்மளுக்கு மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இந்த கீ வேர்ட்ஸ் தான் அதை வச்சு நம்ம இந்த டெஃபினிஷன் யாரு சொன்னாங்க அப்படின்றது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ வெஸ்லருடைய டெஃபினிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு கீவேர்டு இருக்கு ஒன்று வந்து டு ஆக்ட் பர்பஸ்ஃபுல்லி டு ஆக்ட் பர்பஸ்ஃபுல்லி அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் கீவேர்ட் டு திங்க் ரேஷ்னலி டு திங்க் ரேஷ்னலாக யோசிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு திறமை அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி and then to deal effectively with his environment avangaludeya sutru sulalodeya romba effective ah deal panna koodiya andha oru capacity so idu moonu irukiradhu dhaan oru intelligence appdin namma wesler solranga adutha bennett appdin ravanga enna solranga nu pathinga bennett avangaludeya definition la porthu varaikum intelligence is ad intelligence appindrathu enna na காம்பனன்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸை தான் இன்டெலிஜென்ஸை டெஃபின் டிஃபைன் பண்றாங்க ஸோ இந்த இன்டெலிஜென்ஸோட காம்பனன்ஸ் என்னென்ன என்னென்னு சொல்றாங்க ரீசனிங் ஜட்மெண்ட் மெமரி அண்ட் தி பவர் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இது எல்லாம் தான் பெனிட்டோடைய டெஃபினிஷனாக இருக்குது ஸோ காம்பனன்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸை பற்றி டிஃபைன் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெனிட் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஸோ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டெலிஜென்ஸோடைய காம்பனன்ஸ் என்னென்னன்னா ரீசனிங் ஜட்மெண்ட் மெமரி அண்ட் பவர் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் லாஸ்டாக ஸ்பியர்மன் ஸ்பியர்மனோடைய டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தி கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அன் ஆர்கனிசம் டு அட்ஜஸ்ட் இட்ஸ் செல்ஃப் to an increasingly complex environment so spearman eppadi solrarna or organism odiya capacity pathi pesranga so enna madriyana capacity appdin pathinga na to adjust itself adavadhu avanga sutti solal vandu irukra environment vandu romba complex ana or environment adukku etha madri or organism adai eppadi thanna thane adjust pannikidu adukku or or capacity venum illa andha capacity odiya peru dhaan intelligence appdin spearman define pandranga ஸோ இது இந்த இது நிறைய டெஃபினிஷன் இருக்குது இன்டெலிஜென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ தீஸ் த்ரீ ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினிஷன் ஸோ அதனால் இந்த மூணை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ஆஸ் அ ஹோல் இன்டெலிஜென்ஸை ஜென்ரலாக நம்ம பார்க்கும்போது என்ன சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் எபிலிட்டி டு லேர்ன் எபிலிட்டி டு ரெகனைஸ் அ ப்ராப்ளம் அதுவுமே ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் தான் இப்போ இது இது பிரச்சனை தான் அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்ல அதுவே அதுக்கே ஒரு ஒரு கெப்பாசிட்டி நம்மளுக்கு வேணும் ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் அந்த ஐடென்டிஃபை பண்ண ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான எபிலிட்டியும் வேணும் ஸோ ரொம்ப கரெக்டாக சொல்லணும்னா இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் அவர் மென்டல் கேப்பபிலிட்டி அப்படின்றது தான் ஸோ இப்போ இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது ஸோ இந்த கான்செப்ட் எப்படி ஃபஸ்ட்டு உருவாச்சு இதை இதை ட்ரேஸ் பேக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸில் சார் ஃப்ரான்சிஸ் கேல்டன் அப்படின்னு ஒருத்தவர் ஹி வாஸ் அ கசின் ஆஃப் சார்லஸ் டார் டார்வின் நம்மளுக்கு சார்லஸ் டார்வின் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த சார்லஸ் டார்வினுடைய கசின் தான் சார் ஃப்ரான்சிஸ் கேல்டன் அப்படின்றவர் இவர் வந்து எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் அந்த காலகட்டத்தில் இந்த இன்டெலிஜென்ஸை பற்றி மொத மொத படிக்க ஆரம்பிக்கிறார் ஸோ மொத மொத இன்டெலிஜென்ஸ் என்னவாக கிஃப்டட் இண்டிவிஜுவல் ஸோ கிஃப்டட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அப்படின்றது யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அதிக திறமை கொண்ட ஒரு சில இண்டிவிஜுவல் ஸோ இப்போ நம்ம கிளாஸ்லேயே பார்க்கலாம் சில குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆவரேஜாக அந்த ஒரு அந்த வயசில் இருக்க சில்ட்ரனை விட கொஞ்சம் அதிகமான லெவல் ஆஃப் எபிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஒரு விஷயத்த படிச்சுக்கிறதுலையோ ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறதுலையோ கொஞ்சம் அதிகமான எபிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ அவங்கள தான் நம்ம கிஃப்டட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி சில குரூப் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்கள பற்றி படிக்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சார் ஃப்ளான்சிஸ் கேல்டனுடைய இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தது அப்ப வந்து அவர் என்ன பண்ணாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹி கிரியேட்டட் லேப் ஒரு லேப் கிரியேட் பண்ணி அதுல ரியாக்ஷன் டைம் பத்தி அவர் படிக்கிறார் ரியாக்ஷன் டைம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா எவ்வளவு ஃபாஸ்டா நம்ம அதுக்கு ரியாக்ட் பண்றோம் அப்படின்றது தான் அந்த ரியாக்ஷன் டைம் அப்படின்றது ஸோ அதை அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவர் ஃபர்ஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றதையே படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ இவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் அ ஜென்ரல் மென்டல் எபிலிட்டி 
producing biological evolution அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது ஜென்ரலான ஒரு மென்டல் எபிலிட்டி தான் அது ஆனால் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா பயாலஜிக்கலாக ஒரு இண்டிவிஜுவல் எவால்வ் ஆகிறதுக்கு பயாலஜிக்கலாக ஹியூமன் பீயிங் ஆஸ் அ ரேஸாக எவால்வ் ஆகிறதுக்கு இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இப்படி தான் இந்த மாதிரி தான் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சயின்டிஃபிக்காக படிக்க ஆரம்பிக்கப்படுது ஸோ அப்போ இது இதன் தொடர்ச்சியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேல்டன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை ஆப்ரேஷ்னலைஸ் பண்ணுறாரு இவ்வளோ காலமாக வந்து நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ்னால் என்னென்னு பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ இவங்க வந்து ரொம்ப அறிவாக இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு அறிவாற்றல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இவங்க ரொம்ப இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்காங்க நம்ம சொல்லலாம் பட் என்னது அது அப்படின்னா என்னது இது எதை வச்சு நீங்கள் இது இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்த சயின்டிஃபிக்காக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா அது அதுக்கு ப்ராப்பரான ஹைப்போத்திசிஸ் இருக்கணும் அதுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு டெஸ்டிங் இருக்கணும் அதுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு டெபினிஷன் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கேல்டன் தான் இன்டெலிஜென்ஸ் ரியாக்ஷன் டைம் மூலியமா நம்மளால டிஃபைன் பண்ண முடியும் ரியாக்ஷன் டைம் மூலியமா நம்மளால அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஈஸியா விளக்கி சொல்ல முடியும் அப்படின்றத சொன்னது இந்த கேல்டன் அப்படின்றவர் தான் ஸோ அவர் ஆப்ரேஷனலைஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறாருன்னா ஹி இஸ் டிஃபைனிங் திஸ் அன்மெஷரபிள் ஃபினோமினா இது வரைக்குமே இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அளவிட முடியாமல் இருந்த ஒரு விஷயமா இருந்தது இப்போ வந்து அந்த ரியாக்ஷன் டைமை படிக்கிறது மூலியமாக இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றதையும் அளவிட முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்த கேல்டன் வந்து செய்கிறாங்க ஸோ இந்த இவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ரியாக்ஷன் டைம் பேஸ்டாக அவர் பண்ணுற இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாமே வந்து ஃபியூச்சரில் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்ஸ்ட்ரக்டுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு டெஃபினிஷன் ஓகே இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு 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 கான்ஸ்ட்ரக்ட் இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து ஆரம்ப காலத்துக்கு புள்ளி வச்சதே இவர் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இப்போ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு ஐடியா நம்மளுக்கு வந்திருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த இன்டெலிஜென்ஸுக்கு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ஸ் இன்க்ரீசஸ் அப் டு அடலசன்ஸ் அண்ட் டிக்ளைன் இன் ஓல்ட் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இன்டெலிஜென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அடலசன்ஸ் ஏஜுக்கு போகிற வரைக்கும் அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே வரும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓல்ட் ஏஜ் ஆக ஆக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த இன்டெலிஜென்ஸோடைய அளவு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை ஜெனிட்டிக் ஃபேக்டர் ஸோ இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது வந்து நம்மளோட ஜெனிட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது இருந்தாலுமே நம்மளுடைய சரௌண்டிங் இருக்கு இல்லையா நம்ம எந்த இடத்துல வளர்றோம் நம்ம என்ன மாதிரியான என்வாயன்மெண்ட்ல படிக்கிறோம் இது எல்லாமே கூட நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இதுக்கு ரெண்டுமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது போத் ஜெனடிக் அண்ட் என்வாயன்மெண்ட் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் தி இன்னேட் எபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது நம்மளுக்கு உள்ளார்ந்து வரக்கூடிய ஒரு திறன் தான் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது இன்னொன்னொரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸா இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் எபிலிட்டி டு லேர்ன் ஃப்ரம் பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்மளுடைய முந்தைய காலத்தோட அனுபவத்தை வச்சு நம்ம ஒரு விஷயம் இது இதெல்லாம் நடந்திருக்கு ஸோ இதுலேருந்து நான் இதெல்லாம் கற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிறோம் இல்லையா அதுவுமே நம்ம ஒரு இன்டெலிஜென்ஸோடைய ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் அது போக வி யூஸ் திஸ் பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ராஃபிட்டபிளி இந்த கடந்த கால அனுபவத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதிர்காலத்தில் அது நம்மளுக்கு லாபகரமாக நம்மளால் எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்திக்க முடியுமோ அப்படியெல்லாம் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வச்சுனா நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அதில் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களை இதுக்கப்புறம் நம்ம இது வரப்போறே நம்ம ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டபுளாக நம்மளுக்கு மாற்ற முடியுமோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு மாற்றக்கூடிய அந்த திறனுமே இன்டெலிஜென்ஸோடைய ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து வெரி மச் ரிலேட்டட் டு இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங் க
அந்த எபிலிட்டி தான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் மோர் ரிலேட்டட் டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங் ரொம்ப அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங்கோட ரொம்ப ரிலேட்டடான ஒரு விஷயமா இருக்கிறது கூட ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எபிலிட்டி ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டு நாவல் சுட்சுவேஷன் இதுவுமே ஒரு முக்கியமான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸுக்கு ஒரு நாவல் சுட்சுவேஷனா ஒரு புதுசா ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம போறோம் இல்ல ஒரு புது வேலைக்கு போறோம் ஒரு புதுசா ஒரு கோர்ஸ் படிக்கிறோம் புதுசா நிறைய பேரை மீட் பண்றோம் இது எல்லாமே ஒரு புது சுட்சுவேஷன் நம்ம லைஃப்ல ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு புது சூழ்நிலைக்கு எப்படி நம்மள நம்மளே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம்னு இருக்கு இல்லையா அது கூட ஒரு ஒரு கெப்பாசிட்டி தான் அந்த கெப்பாசிட்டி கூட ஒரு இன்டெலிஜென்ஸோட ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க so these are the characteristics of intelligence abdin solranga ipo nama motivation la paatha maadhiri learning la paatha maadhiri intelligence ku nareya yegapatta theories irukku so idu idu idla paathinga appo na majora intelligence ku nama indha ettu theory e padicha podum idu poga nareya theories nareya per solli irupanga but namma vandu indha eight theories e mattum nama nalla padichikittaangale podum so eight theories irukude idu eppadi padikiradhu nama bayapada vena ella theory me very simple nama adha enna concept abindradha nama purinjikittom appadina it is very simple theory dhaan so ipo nama generally use pandra or common ana or term dhaan intelligence abindradhu so adha oru oru psychologist enna அப்படின்ற <laughs> கேல்டன் வந்து ரியாக்ஷன் டைம் எல்லாம் படிச்சு இன்டெலிஜென்ஸ்னா இப்படி இருக்கலாம் இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஹி ஜஸ்ட் டிட ஒரு ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஒர்க் தான் பட் அதை ப்ராப்பரா ஃபார்மலைஸ் பண்ணி இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கான்செப்ட ஃபார்மலைஸ் பண்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்பர்ட் பெனெட் அப்படின்றவர் தான் பண்றாரு இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் சிமிலர் செட் ஆஃப் எபிலிட்டிஸ் ஒரே மாதிரியான சில திறன்கள் கொண்ட ஒரு தொகுப்பு இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பிரச்சனைய ஒரு மனிதர் வந்து அவங்களுடைய சுற்றுச்சூழல்ல இருக்கிற பிரச்சனைய எப்படி எல்லாம் சால்வ் பண்றாங்களோ இததான் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு பெனெட் சொல்றாரு சோ இந்த ஒரு எபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா அததான் பெனெட் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு சோ அந்த எபிலிட்டிஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் சிமிலர் செட் ஆஃப் எபிலிட்டி ஒரே மாதிரியான சிமிலர் செட் ஆஃப் எபிலிட்டிஸா இருக்கும் இதத்தான் நம்ம வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அதனால இப்போ ஒரே சிமிலர் செட் ஆஃப் எபிலிட்டிஸ் சொல்றாங்க இல்லையா அதனாலவே இந்த தேரியுடைய பெயர் வந்து either one factor theory இல்ல யூனிஃபேக்டர் தியரி அப்படின்னு சொல்றாங்க தியரி ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ பெனிட்டோட தியரியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பேர்லேயே இருக்கு ஒன் ஃபேக்டர் தியரின்னு ஏன் சொல்றோன்னா ஒன் செட் ஆஃப் ஒன் சிமிலர் செட் ஆஃப் எபிலிட்டிஸ் இருந்தா போதும் அவன் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் நபர் வந்து ஹீஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொன்னது தான் ஆல்ஃபர்ட் பெனெட் அப்படின்றவர் ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ஸை எப்படி மெஷர் பண்ண நினைக்கிறாரு அப்படின்னா ஹி கம்பேர் தி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை கம்பேர் பண்ணி அதன் அடிப்படையில் ஒருத்தவங்க வந்து இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எப்படி கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பன்னெண்டு வயசு ஒரு குழந்தை இருக்கிறாங்க ஸோ டுவெல் இயர்ஸ் ஓல்டாக ஒரு சைல்டு இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த சைல்டு வந்து இன்டெலிஜென்ட்டாக இல்லையா இவங்களுக்கோட இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி இருக்கு லெவல் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பெனிட் மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த டுவெல் இயர் ஓல்டு ஒரு ஒரு டுவெல் இயர் ஓல்டை வந்து அவங்க ஏஜுக்கு ஈக்குவலாக இருப்பாங்க இல்லையா அதே மாதிரி பன்னெண்டு வயசில் இருக்க மற்ற குழந்தைங்களோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ சேம் ஏஜ் சில்ட்ரனை அவங்க ஏஜோடைய சில்ட்ரனோடைய கம்பேர் பண்றாங்க 
பொதுவா பன்னெண்டு வயசுனா என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன மாதிரியான எபிலிட்டிஸ் இருக்கணும் எவ்வளவு நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே இந்த பன்னெண்டு வயசு குழந்தைக்கும் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்றத வச்சு இந்த மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ கம்பேர் பண்ணி ஒரு சைல்டோ ஒரு இண்டிவிஜுவலோ எவ்வளவு தூரத்துக்கு அவங்க இன்டெலிஜென்டா இருக்காங்க அப்படின்றத அவர் மெஷர் பண்றாரு இது நம்ம இன்னும் டீப்பா பாக்கலாம் சோ அவரு சொன்ன ஒரு கான்செப்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மென்டல் ஏஜ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் சொல்றாரு சோ மென்டல் ஏஜ் சோ இப்ப நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே இப்போ வயசு என்ன அப்படின்னு நமக்கு யார் யாராவது நம்ம கிட்ட கேட்கறாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஏஜ் எப்படி சொல்லுவோம் நம்ம பயாலஜிக்கலா நம்ம பிறந்ததுல இருந்து இதுவரை எத்தனை எத்தனை வருஷங்கள் நம்ம வாழ்ந்திருக்கோமோ அதை நம்ம சொல்லுவோம் அதை நம்ம வந்து எய்தர் பயாலஜிக்கல் ஏஜ்னு சொல்லலாம் இல்ல குரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ நம்ம ஜென்ரலா வாட் இஸ் ஒரு ஏஜ்னு நம்ம கிட்ட யாராவது கேட்டாங்கன்னா அப்படிதான் நம்ம சொல்லுவோம் பெனிட் வந்து புது கான்செப்ட் ஒண்ணு கொண்டு வராங்க அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மென்டல் ஏஜ்னு சொல்றாங்க நம்ம பயாலஜிக்கலா நம்ம பிசிக்கலா இத்தனை வருஷம் வாழ்ந்திருக்கோம் அப்படின்ற அந்த ஏஜை தாண்டி நம்ம மென்டலா நம்மளுடைய ஏஜ் என்னவா இருக்கு அப்படின்றது தான் இந்த மென்டல் ஏஜோடைய ஒரு கான்செப்ட் சோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிபிக் இண்டிவிஜுவல் ஒரு குறிப்பிட்ட தனி நபர் வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஏஜ்ல ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுல என்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் இன்டெலக்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணுமோ அத வந்து ஒரு ஆவரேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதே ஏஜ்ல இருக்க மத்த குழந்தைங்களோட ஆவரேஜா அதை கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்க அவங்களுடைய மன வயது என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இதை இன்னும் நம்ம டீடைல்டா பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா புரியும் இப்ப உதாரணத்துக்கு மென்டல் ஏஜ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஆஹ் ஒரு பையன் இருக்காங்க நைன் இயர்ஸ் ஓல்டு பையன் அந்த பையனுடைய பேரு ஜீவா அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் சோ அப்ப இவங்களுடைய மென்டல் ஏஜ் என்ன தெரியணும் நைன் இயர்ஸ் அப்படின்றது அவங்களுடைய குரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் இல்ல பயாலஜிக்கல் ஏஜ்னு வச்சுக்கலாம் சோ அப்ப இவங்களுக்கு நைன் இயர்ஸ் ஏன்னா நைன் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு அவங்க பிறந்தது வந்து நைன் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு சோ இது நைன் இயர்ஸ் ஓல்டுன்னு சொல்றோம் நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா இந்த ஜீவா அப்படின்ற பையனுடைய மென்டல் ஏஜ் என்னவா இருக்கு அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சோ அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜீவாவுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ மெஷர் பண்றாங்க பெனிட் சோ அவர் என்ன பெர்ஃபார்ம் என்ன மெஷர் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இயருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்களால பண்ண முடியுதா டூ இயர்ஸ் உடைய டாஸ்க் அவங்களால பண்ண முடியுதா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வயசுக்கு தேவை தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சில டாஸ்க் இருக்கு இல்லையா அந்த டாஸ்க் எல்லாம் கொடுத்து அதெல்லாம் அவங்களால பண்ண முடியுதான்னு பாக்குறாங்க சோ இப்ப ஒரு கட்டத்துக்கு மேல என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த ஜீவானால ஹி இஸ் நாட் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் அ டாஸ்க் ஆஃப் அ எயிட் இயர் ஓல்ட் அவங்களால எட்டு வயசு பையன் பண்ணக்கூடிய சில வேலைகளை அவங்களால செய்ய முடியல அவங்களால அந்த அந்த மாதிரியான டாஸ்க் எல்லாம் அவங்களால செய்ய முடியல அப்ப என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீவாவுடைய மென்டல் ஏஜ் வந்து ஒன்லி செவன் இயர்ஸா இருக்கு அவங்க குரோனாலஜிக்கலா பயாலஜிக்கலா என்னதான் ஒன்பது வயது ஆனா கூட அவங்களோட மன வயது எங்க நிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏழு வயசுலயே நிக்குது ஏன்னா ஏழு வயசு கூடிய பையனால என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அது மட்டும்தான் ஜீவனால பண்ண முடியுது ஒரு எட்டு வயசு பையன் என்ன பண்ணுவானோ அதை அவங்களால பண்ண முடியல ஒன்பது வயசு பையன் என்ன பண்ணுவானோ அதை அவங்களால பண்ண முடியல சோ அவங்களோட மென்டல் ஏஜ் எங்க ஸ்டாப் ஆயிருச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா செவன் இயர்ஸ்ல ஸ்டாப் ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க பெனெட் அப்படின்றவங்க சோ இந்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய மன வயது மென்டல் ஏஜ கால்குலேட் பண்றோம் சோ நம்மளோட குரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் என்னவா வேணா இருக்கலாம் குரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் வந்து நம்மளோட பயாலஜிக்கல் மெச்சுரேஷன்னால வருது நம்ம ஆஹ் நம்ம பிறந்ததுல இருந்து எவ்வளவு வருடங்கள் வாழ்ந்துருக்கோன்றதை வச்சு கணக்கு பண்றது ஆனா மென்டல் ஏஜ் அது கிடையாது நம்மளுடைய மென்டல் கெப்பாசிட்டிய அது மெஷர் பண்ணுது சோ நம்ம இந்த மாதிரியான மெஷர்மெண்ட்டை வச்சுதான் பெனிட் அப்படின்றவர் வந்து நம்மளுடைய மென்டல் ஏஜ வந்து கால்குலேட் பண்றாங்க சோ பெனிட் அப்படின்றவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அவரு அவர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனதோ இல்ல அவர் ரொம்ப வந்து அஹ் பிரபலமானது எதை வச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்டை வச்சுதான் சோ முதல் முதல்ல இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் இதை வச்சு இந்த டெஸ்டை வச்சு நீங்க ஒருத்தவங்க வந்து இன்டெலிஜென்டா இல்லையா நீங்க மெஷர் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் வந்து பெனிட் டெவலப் பண்றாங்க சோ அதுலதான் அவர் ரொம்பவே ஆஹ் பேசப்பட்டவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ அவர் எப்படி இந்த டெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா பெனிட் வந்து என்ன நோக்கத்தோட அந்த டெஸ்ட் டெவலப் பண்றாங்கன்னா அவர் பிரெஞ்ச் சைக்காலஜிஸ்ட்
இந்த ரெமடியல் கிளாஸஸ் யாருக்கெல்லாம் வேணும் யாருக்கெல்லாம் வேணாம் நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும் ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு டெஸ்ட் டெவலப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரெஞ்சு கவர்மெண்ட் வந்து பெனிட் கிட்ட கேட்குறாங்க ஸோ அப்படி டெவலப் பண்ணப்பட்ட அந்த ஒரு டெஸ்ட் தான் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்கேலாக மாறுது ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தியோடர் சைமன் அப்படின்றவரோட கொலாபரேட் பண்ணி பெனிட் சைமன் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்கேல் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கேல் வந்து டெவலப் பண்ணுறாரு ஸோ இதை வச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ இன்டெலிஜென்ட்டான ஸ்டூடெண்ட் யார் இன்டெலிஜென்ட் கம்மியாக இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் அப்படின்றத மெஷர் பண்ணி அவங்களுக்கு ரெமடியல் கிளாஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு எய்மில் தான் இந்த ஒரு டூல் டெவலப் பண்ணப்படுது ஸோ இந்த ஸ்கேலுடைய பேர் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஸ்கேலுடைய பேர் என்ன ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டெவலப் பண்ணக்கூடிய இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் ஸ்கேல் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் டெவலப்டு பை பெனிட் அண்ட் சைமன் ஸ்கேலுடைய பேருமே பெனிட் சைமன் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்கேல் அப்படின்றத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே மூவிங் ஆன் இந்த பெனிட்டோடைய ஸ்கேல் இருக்குல்ல இப்போ நம்ம அவர் டெவலப் பண்ணார் இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்கேல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்க சில்ட்ரன் கிட்ட நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஸ்கேல் யார்கிட்ட யூஸ் பண்ணலாம்னா சிக்ஸ் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஏஜில் இருக்க சில்ட்ரன்ஸ் கிட்ட யூஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஷின்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இன்க்ரீசிங் டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு கேள்வியும் அடுத்தடுத்த கேள்விக்கு போகும்போது கொஞ்சம் அதோடைய டிஃபிகல்ட்டி லெவல் வந்து கூடிக்கிட்டே போகும் ஸோ தட் அந்த இன்டெலக்சுவல் லெபிலிட்டி எந்த லெவலில் போய் ஸ்டாப் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதனால் ஒரு ஒரு கேள்வியும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் கூடிட்டே போகும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு சிக்ஸ் இயர் சைல்டு ப அந்த ஆன்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க அவங்களோட கேள்விகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு டேனா எது நைட்னா எதுன்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியுது பகல் எது ராத்திரி எது அப்படின்ற அந்த வேறுபாடு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா ஓகே அந்த சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஓல்டுனா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான கேள்விகள் இருக்கும் அதே அவங்க செவன் இயர்ஸ் போகும்போது அந்த கேள்வியோட டிஃபிகல்ட்டி லெவல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூடும் ஸோ இதுதான் அவங்க சொல்ல வராங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி பெனிட் அப்படின்றவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் கேட்டகிரியில் பிரிச்சுருக்காங்க சில்ட்ரனை ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் நீங்கள் அந்த அந்த பேர்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வாஸ் நாட் பெனிட் கிரியேட் பண்ண பேர்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப அக்செப்டபிளான பேர்களாக இல்லை அந்த காலகட்டத்தில் ஸோ அப்போ வந்து ரொம்ப லோக்கல் டேர்ம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ வெர்னாக்குலர் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ பொலோக்கியில் அவங்க என்ன வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணாங்களோ அந்த வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணி சில்ட்ரனுடைய எபிலிட்டியை வந்து அவங்க பிரிக்கிறாங்க பட் இது வந்து லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் டீ மீனிங்காக இருக்குது அப்படின்றதுனால இந்த வேர்ட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறது இல்லை பட் அப்போ வந்து இந்த வார்த்தைகள் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணப்பட்டு பதி இப்போ நம்ம ஒரு வார்த்தையை வந்து எப்படி அது வந்து ஒரு தப்பான அர்த்தங்கள் வருது அப்படின்னா அதை நம்ம தப்பான கண்ணோட்டத்தில் யூஸ் பண்ண பண்ண தானே வருது ஸோ அந்த மாதிரி தான் பெனிட் கிரியேட் பண்ணுறப்போ இது இந்த இந்த மாதிரி ஒரு நோக்கத்தோடு பண்ணலை பட் இந்த வார்த்தைகள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிக்சரில் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற ஒரு அர்த்தங்களும் பட் இதை வந்து இப்போ ரீச இப்போ இருக்க கரண்டில் வந்து இந்த ஸ்கேல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது பட் ஸ்டில் நம்ம அதோட ஹிஸ்ட்ரி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக நம்ம பெனிட்டோடைய ஸ்கேல்ஸ் பார்த்து என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ பெனிட்டோடைய தேரி என்னன்னு பார்த்தாச்சு இப்போ இந்த பெனிட்டோடைய தேரியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக நம்மளோட லைஃப் சுச்சுவேஷனுக்கு இது வந்து எவ்வளோ தூரம் ஃபிட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ரொம்பவே கம்மியான அளவுக்கு தான் ஃபிட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி நிறையா சைக்காலஜிஸ்ட் ஃபீல் பண்ணாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு சில்ட்ரன் வந்து மேக்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா போடுவாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக போடுவாங்க ஆனால் எவ்வளோ தான் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து படித்தாலும் அவங்களால சிவிக்ஸ் படிக்க முடியாமல் போகலாம் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிலர் வந்து நல்லா சயின்ஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க ஆனால் லாங்குவேஜில் ரொம்ப புவராக இருப்பாங்க ஸோ இப்போ இதெல்லாம் எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணுறது பெனிட் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் எபிலிட்டிஸ் இருந்தால் போதும் அவங்க இன்டெலிஜென்ஸ்
ஸோ அதனால என்ன சொல் என்ன அதிகமாக பேசப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஃபேக்டர் யூனிஃபேக்டர் இல்லை ஒரு சிமிலர் செட் ஆஃப் எபிலிட்டிஸ் அப்படின்றது கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி நிறையா பேர் வந்து அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதனால் இந்த யூனிஃபேக்டர் தியரியை ரிஜெக்ட் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை இதுக்கு எதிராக நிறையா தியரி லேட்டர் ஸ்டேஜில் வளர ஆரம்பிச்சு ஸோ அப்படி வந்த தியரிஸாக நம்ம எயிட் இன்டெலிஜென்ஸ் தியரி பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கு அடுத்தடுத்தடுத்து நிறைய டெவலப்மெண்ட்ல வெவ்வேறு சைக்காலஜிஸ்ட் வெவ்வேறு கோணத்துல இன்டெலிஜென்ஸை பார்த்து அதை படிக்க ட்ரை பண்ணும் போதுதான் நிறைய தியரிஸ் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சது ஸோ பேசிக்கா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஒன் செட் ஆஃப் எபிலிட்டிஸ் எல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு நிறைய பேர் அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அது அதுக்கு அகேன்ஸ்டா வந்ததுதான் மெனி செட் ஆஃப் எபிலிட்டிஸ் இருக்கு நிறைய பல திறன்கள் வந்து ஒரு ஒரு மனிதர்களுக்குள்ள இருக்கு இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அப்படி வந்ததுதான் இதுக்கு அடுத்து வர தேரிஸ் எல்லாமே ஸோ அப்படி வர தேரிஸை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிங்கிள் ஃபேக்டர் தேரிஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு அது கிடையாது அதை தாண்டி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னதில் முதல் தேரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபேக்டர் தேரி ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் சிங்கிள் ஃபேக்டர் ஒரு ஃபேக்டர் தேரி பார்த்தோம் இப்போ வந்து ரெண்டு ஃபேக்டர் தேரி பார்க்குறோம் ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது சொல்கிறது தான் இந்த டூ ஃபேக்டர் தேரி அது என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே இந்த டூ ஃபேக்டர் தியரி பொறுத்த வரைக்கும் இது யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பியர்மேன் அப்படின்றவர் தான் இதை சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்பியர்மேன் அப்படின்றவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நைன்டீன் ஓ ஃபோரில் சார்லன்ஸ் ஸ்பியர்மேன் அப்படின்றவர் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்கு இன்டெலிஜென்ஸ்குள்ள ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கம்ப்ரைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் எபிலிட்டி அப்படின்றது ஒன்று அதாவது ஜி ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் எபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அதை எஸ் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக இனிமேல் வந்து நிறையா இடங்களில் நம்ம ஜி ஃபேக்டர் எஸ் ஃபேக்டர்னு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ அது ஏன் ஜி ஃபேக்டர்னா என்ன எஸ் ஃபேக்டர்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஜி ஃபேக்டர் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் எபிலிட்டி எஸ் ஃபேக்டர் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் எபிலிட்டி ஓகே இந்த ஜென்ரல் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ எந்த ஒரு காக்னேட்டிவ் டாஸ்கை நம்ம செய்யணும் எந்த ஒரு அறிவாற்றலான எந்த ஒரு மென்டல் எபிலிட்டி எப்படி வேணா நம்ம சொல்லலாம் எதை செய்யணும் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு இந்த ஜி ஃபேக்டர் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஜென்ரல் ஃபேக்டர் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்பியர்மன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஷேர் வித் ஆல் அவர் காக்னேட்டிவ் டாஸ்க் நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா வகையான அறிவாற்றல் பூர்ந்த ஒரு காக்னேட்டிவ் டாஸ்க் இது எல்லாத்துக்குமே இந்த ஒரு ஜென்ரல் ஃபேக்டர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபேக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காக்னேட்டிவ் டாஸ்க்கும் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சில பல காக்னேட்டிவ் டாஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த ஜி எஸ் ஃபேக்டர் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரியும் இப்போ இந்த ஜென்ரல் ஃபேக்டர் இருக்கு இல்லையா ஜி ஃபேக்டர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் இன்வால்வ் இன் ஆல் வாக்ஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் நம்ம வாழ்க்கையில் அனைத்து துறைகளும் நம்ம எந்த விஷயம் இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் படிக்கணும்னாலும் அது தேவைப்படும் இப்போ ஈவன் ஃபார் டிரைவிங் அ வெஹிக்கிள் ஒரு வண்டி ஓட்டுறதுக்கோ ஒருத்தவங்க கிட்ட நம்ம பேசுறதுக்கோ ஒரு டிராயிங் வரையறதுக்கோ ஒரு விஷயத்த சமைக்கிறதுக்கோ எல்லா விஷயத்துலையும் ஒரு 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 அமௌண்ட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை இல்லையா இந்த மாதிரி ஜென்ரல் ஃபேக்டர் அப்படின்றது நம்ம வாழ்க்கையில் அனைத்து துறைகள்லையுமே நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் இந்த ஜி ஃபேக்டர் அப்படின்றது ஆனால் இந்த எஸ் ஃபேக்டர்ன்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் எபிலிட்டி தான் ஒரு பர்டிகுலர் எபிலிட்டி தான் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்டை மட்டும்தான் நம்மளால அந்த இந்த எபிலிட்டியை யூஸ் பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு மியூசிக்கல் எபிலிட்டி இருக்குன்னா மியூசிக்கில் மட்டும்தான் நம்மளால அந்த திறமையை யூஸ் பண்ண முடியும் மியூசிக்கல் எபிலிட்டியை போய் நம்மளால டிரைவிங்கில் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் எபிலிட்டிஸை தான் எஸ் ஃபேக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அதுதான் ஸ்பியர்மனுடைய டூ ஃபேக்டர் தியரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டூ ஃபேக்டர் தியரியில் இது வந்து ஒரு டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹோல் க்ரீன் இருக்கு இல்லையா இது
இந்த சிங்கிங்ன்றது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் எபிலிட்டியாக இருக்கலாம் டிராயிங் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் எபிலிட்டி ஃபுட்பால் விளையாட தெரியும் எனக்கு அப்படின்றது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் எபிலிட்டி ரைடிங் அ பைக்கு மேக்ஸ் நல்லா போடுவேன் அப்படின்றது இது எல்லாமே தனித்தனியான நம்மளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்பெசிஃபிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இதை தான் நம்ம எஸ் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஜென்ரல் ஃபேக்டர்ன்றது இந்த எல்லாத்துலையுமே டிராயிங் சிங்கிங் மேக்ஸ் ரைடிங் பைக்கு ஃபுட்பால் இது எல்லாத்துக்குமே தேவைப்படக்கூடிய எபிலிட்டிஸ் எல்லாமே ஜி ஃபேக்டர் ஒருத்திக்ஸ் <laughs> அது என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஜி ஃபேக்டருடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இந்த ஜி ஃபேக்டர் அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிவர்சலான ஒரு ஃபேக்டர் இட்ஸ் யூனிவர்சல் அண்ட் இன்பார்ன் எபிலிட்டியாக இருக்கு ஸோ நம்மளோ நம்மளுக்குடைய உள்ளார்ந்த ஒரு திறனாக இருக்கிறது தான் இந்த ஜி ஃபேக்டர் அப்படின்றது ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன் பட் இன் அ கான் இன் அ பர்சன் இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இந்த ஜி ஃபேக்டர்ன்றது எனக்கு சில ஜென்ரல் எபிலிட்டி இருக்கும் உங்களுக்கு சில ஜென்ரல் எபிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு மனிதர்ல இருந்து இன்னொன்னொரு மனிதருக்கு இது வேறுபடும் ஆனா எனக்குள்ள பார்க்கும்போது என்னைய மட்டும் தனியா பார்க்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜென்ரல் ஃபேக்டர்ன்றது ரொம்ப காமனா இருக்கும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் என்னால எல்லா விஷயத்திலயும் என்னோட ஜென்ரல் ஃபேக்டரை அப்ளை பண்ண முடியும் ஆனா என்னையும் இன்னொருத்தவங்களையும் கம்பேர் பண்ணும்போது அது வேறுபடலாம் அப்படின்றது தான் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மூணாவதா பார்த்தீங்க அப்படின்னா காமன் இன் ஆல் லைஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஸோ நம்மளோட லைஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இருக்க எல்லா விஷயத்துலையுமே இந்த ஜென்ரல் ஃபேக்டர் அப்படின்றது வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும் நாலாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வென் அவர் வி டாக் ஆஃப் டெஸ்டிங் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம எப்பெல்லாம் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றத நம்ம மெஷர் பண்றோம் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அப்ப எல்லாமே நம்ம இந்த ஜி ஃபேக்டரை பத்தி தான் பேசுவோம் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் எபிலிட்டியை போய் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ ஜென்ரலா ஏன்னா நம்ம கா எல்லாத்துக்குமே வெவ்வேறு ஸ்பெசிஃபிக் எபிலிட்டிஸ் இருக்குல்ல எனக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் எபிலிட்டி இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் எபிலிட்டி இருக்கலாம் பட் அதை தனித்தனியா நம்ம மெஷர் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ ஜென்ரலா இப்போ ஒரு காமனா ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்காங்க இந்த ஐம்பது பேரோட இன்டெலிஜென்ஸ் என்னன்னா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எதை மெஷர் பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜி ஃபேக்டர் தான் மெஷர் பண்ணுவோம் ஜென்ரல் எபிலிட்டி இருக்கா ஜென்ரலா மென்டல் கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு இருக்கா ஜென்ரலா அப்ஸ்ட்ராக்டா ஒருத்தர்னால திங்க் பண்ண முடியுதா ஜென்ரலா ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி இருக்கா இப்படிதான் நம்ம ஜென்ரல் ஃபேக்டரை தான் நம்ம மெஷர் பண்ண ட்ரை பண்றோம் இதுதான் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஜி ஃபேக்டர் ஜி ஃபேக்டருடைய ஒரு சில விஷயங்களா இருக்கு இப்ப மியூசிக்கா இருக்கலாம் இல்ல பைக் ரைடிங்கா இருக்கலாம் ஃபுட்பாலா இருக்கலாம் இதெல்லாம் ஸ்பெசிபிக் எபிலிட்டிஸ் பார்த்தோம் இல்லையா இது மோஸ்ட்லி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் நம்மளுக்கு திறமை இருக்குது ஓகே என்னால் நல்லா பாட முடியுதுன்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மியூசிக்கை கற்றுக்குறோம் நம்ம பைக் ரைடிங்கை கற்றுக்குறோம் ஃபுட்பாலை விளையாட கற்றுக்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இது எல்லாமே லேர்ன்ட் அண்ட் அக்வைர்டு எபிலிட்டிஸாக தான் நிறையா இடங்களில் இந்த எஸ் ஃபேக்டரை வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியுது அண்ட் ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட் வித் தி ஆப்டிடியூட் ஆஃப் த பர்சன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸாக எதோட அசோசியேட் ஆயிருக்குன்னா ஒரு மனிதருடைய ஆப்டிடியூடோட அசோசியேட் ஆயிருக்கு அவங்க ஒரு ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோட ஆப்டிடியூட் எவ்வளோ தூரம் இருக்கு ஸோ அவங்களால இந்த விஷயத்த எவ்வளோ தூரம் செய்ய முடியுது அவங்களோட திறன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வச்சு தான் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் எபிலிட்டி வளர முடியும் எல்லாருனாலையும் பாடிட முடியாது இல்லையா ஸோ எல்லாருனாலையும் ஸோ எல்லாருனாலையும் பாட முடியும் பட் அந்த சிங்கிங்குன்னு நம்ம சொல்றோம்ல இவங்க நல்லா பாடுறாங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு திறமை வேணும் இல்லையா ஸோ அது வந்து எல்லாத்துக்குமே அந்த ஆப்டிடியூட் வந்து எல்லாத்துக்குமே இருக்காது அது யாருக்கு இருக்கோ அவங்கனால தான் இந்த எஸ் ஃபேக்டரை ஈஸியாக டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஆல்சோ ஆப்வியஸ்லி இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன் ஒரு மனிதர்லேருந்து இன்னொன்னொரு மனிதருக்கு இது கண்டிப்பாக இந்த எஸ் ஃபேக்டர் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ எனக்கு இருக்க திறமைகள் மற்றவங்களுக்கு இல்லாமல் போகலாம் அவங்களுக்கு இருக்க திறமைகள் எனக்கு இல்லாமல் போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த எஸ் ஃபேக்டர் அப்படின்றது வந்து இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன் ஸோ இது எல்லாம் தான் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஃபேக்டர
ப்ளீஸ் உங்களுடைய ஆன்சர்ஸை வந்து உங்கள் சேட் பாக்ஸில் டேரெக்ட் மெசேஜாக எனக்கு அனுப்புங்க ஸோ நம்ம வந்து எல்லா ஆன்சரும் காமனாக போடும்போது ஒரு சிலர் வந்து யோசிச்சு பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது அதை அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம் அது அவங்களுக்கு வந்து மிஸ்லீடிங்காக போகலாம் ஸோ அவங்களுக்கு சிந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நம்மளுக்கு கொடுக்கணும் அதனால் டேரெக்டாக எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புங்க உங்களுடைய ஆன்சரை ஸோ த கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹூ ப்ரப்போஸ்ட் ஒன் ஃபேக்டர் தியரி ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ இப்போ ரெண்டு தியரி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இன்டெலிஜென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் ஒன் ஃபேக்டர் தியரி அப்படின்றது யார் சொல்லியிருக்காங்க எஸ் வெரி குட் ஒன் ஃபேக்டர் தியரி அப்படின்றத வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெனிட் அப்படின்றவர் தான் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷன் ஹவ் அ பர்சன் அட் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஏஜ் பெர்ஃபார்ம்ஸ் இன்டெலெக்சுவலி கம்பேர் டு ஆவரேஜ் இன்டெலெக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த பர்சன் at his average chronological age is measured with dash adavadhu or manidhar how a person or specific age la intellectual avanga eppadi perform pandranga abindrada compare pandrom edoda compare pandrona average intellectual performance of an average chronological age and the age la irukka chronological age la irukka matha manidhargalodeya performance oda nama compare pannumbodhu indha or measurement ah nama enna nu solrom adhu dhaan kelvi ஸோ கொஷினாக எப்பயுமே ஒன்றுக்கு ரெண்டு மூணு தடவை படிங்க ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம படிக்கும் போது டக்குன்னு நம்ம அந்த ஒரு ஃப்ளோவில் ஆன்சர் பண்ணிடாதீங்க நம்மளுக்கு ஆன்சரே தெரிஞ்சிருந்தாலும் அது கரெக்டாக அப்படின்றத ரீகன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காண்டியாவது இன்னும் ஒரு தடவை படிங்க ஒரு கொஷினாக அட்லீஸ்ட் டூ த்ரீ டைம்ஸ் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த கொஷின் நீங்கள் என்னென்னா ஹவ் அ பர்சன் அட் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஏஜ் பெர்ஃபார்ம்ஸ் இன்டெலெக்சுவலி is compared to an average intellectual performance of a person at his average chronological age. ஓகே இந்த மெஷர்மெண்ட்டுடைய பேரை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி மென்டல் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மென்டல் ஏஜில் தான் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஏஜில் ஒருத்தர் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத அதே வயசில் இருக்கிற மற்ற பேருடைய ஒரு ஆவரேஜாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய அதே ஏஜில் இருக்க பர்சனோடைய கம்பேர் பண்ணும்போது தான் இந்த மென்டல் ஏஜ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட்டுடைய பெயர் வந்து மென்டல் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க so right answer is option b okay next question who gave the theory of intelligence that talks about general and specific factor of intelligence yaar sonna intelligence theory la indha madri general and specific factor pathi pesapatrukku எஸ் வெரி குட் ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஸ்பியர்மனுடைய தேரியில தான் ஜென்ரல் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபேக்டரை பத்தி பேசப்பட்டிருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் தி நேம் ஆஃப் த டெஸ்ட் டெவலப்டு பை பெனிட் ஸோ பெனிட்டை பத்தி நம்ம பார்க்கும்போது பெனிட்டோட தேரியை பத்தி பார்க்கும்போது அவர் ஒரு டெஸ்ட் டெவலப் பண்ணாரு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த டெஸ்டுடைய பெயர் என்ன
ஓகே ஸோ பென்னிட் டெவலப் பண்ண டெஸ்டுடைய பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்னிட் சைமன் இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் ஆப்ஷன் சி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் நம்ம பார்த்தோம் பென்னிட் அப்படின்றது தியோடர் சைமன் அப்படின்றவரோட கொலாபரேட் பண்ணி இந்த ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட்டை வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க ஸோ த ரைட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் இஸ் பென்னிட் சைமன் இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் ஓகே வெரி குட் ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு தேரி பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம மூணாவது தேரி என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் இன்டெலிஜென்ஸில் ஸோ ஃப ஃபஸ்ட்டு தேரி என்ன பார்த்தோம் சிங்கிள் ஃபேக்டர் இல்லை யூனிஃபேக்டர் தேரின்னு பார்த்தோம் ரெண்டாவது டூ ஃபேக்டர் தேரி அப்படின்னு பார்த்தோம் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரையார்கி தியரி ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் இதில் வந்து மூணு ஃபேக்டர் இருக்கு அதனால தான் இந்த தேரியுடைய பெயர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரையார்கி தேரி ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்த்துலாம் ஸோ இந்த தேரியை வந்து யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேர்ன்பர்க் அப்படின்றவர் தான் சொல்லியிருக்காரு ஸோ தியரி அண்ட் தியரிஸ்டோடைய பேரு கண்டிப்பாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம லேர்னிங் அண்ட் மோட்டிவேஷனுக்கு சொன்ன மாதிரி தான் அந்த டேப்லர் காலமாக கண்டிப்பாக நம்ம போட்டு வச்சுக்கணும் ஸோ தியரி என்ன அந்த தியரியை யார் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேக்சுவல் கொஷின்ஸை நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணிடவே கூடாது இட்ஸ் வெரி ஃபேக்சுவல் இல்லையா ஸோ அதனால தியரி அண்ட் தியரிஸ்ட் யார் அப்படின்றத கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த தியார்கே தியரியை வந்து யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ராபர்ட் ஜே ஸ்டேர்ன்பர்க் அப்படின்றவர் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டேர்ன்பர்க் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ஸை ஒரு மூணு சப் தியரியை டெவல் டிவைட் பண்ணுறாங்க சப் தியரிஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லை டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லை த்ரீ ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் நம்ம அதை என்ன பெயர்கள் வேணால் சொல்லிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து இவர் வந்து சப் தியரிஸ் அப்படின்ற மாதிரி பிரிக்கிறாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்டெக்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் அண்ட் காம்பனன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ இவரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது எபிலிட்டி டு சக்சீட் இன் லைஃப் நம்ம வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதுக்காக நம்மளுக்கு கிடை இருக்கக்கூடிய திறன்கள் எல்லாமே வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் கீழே வருது பேஸ்ட் ஆன் ஒன் ஒன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் சோசியோ கல்ச்சுரல் செட்டிங் ஸோ உன்னோட ஒன் நம்ம என்ன அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்றதும் முக்கியம் அதே மாதிரி நம்ம என்ன சோசியோ கல்ச்சுரல் செட்டிங்கில் நம்ம அதை அது பண்ண நினைக்கிறோம் அப்படின்றதும் முக்கியம் ஸோ அது ரெண்டுமே ஆப்வியஸ்லி எங்கே ஹெரிடிட்ரி இருக்குதோ அங்கே என்வாய்மெண்ட்டோட ரோலும் கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்க ஸ்டேர்ன்பர்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்சிமைசிங் ஒன்ஸ் எபிலிட்டி ஒருத்தருடைய திறமைகளை எவ்வளோ தூரம் அதிகப்படுத்த முடியுமோ அதை அதிகப்படுத்தணும் அதே சமயம் வி ஹாவ் டு கரெக்ட் இல்லாட்டி காம்பன்சேட் ஃபார் அவர் ஃபிளாஸ் ஆர் கிரிட்டிக்கல்ஸ் டு சக்ஸஸ் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுடைய ஃபிளாஸையும் நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் இல்லாட்டி அதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ தட் நம்மளால் சக்ஸஸ் கிட்ட அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஒரு சைடு வந்து நம்ம திறமைகளை நம்ம வளர்த்து வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் இன்னொன்று ஒரு சைடு நம்மளுடைய ஃப்ளாஸ் இருக்கு இல்லையா ஃப்ளாஸ் இல்லாத ஹியூமன் பீங்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்க முடியாது நம்மக்கிட்ட இருக்க ஃப்ளாஸை வந்து எய்தர் நம்ம காம்பன்சேட் பண்ணிக்கணும் இல்லைன்னா அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகள்லையும் நம்ம ஈடுபடணும் ஸோ தட் நம்ம ஃபைனலாக நம்மளால் வெற்றி அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸ்டேர்ன்பர்க் அப்படின்றவர் ஸோ இதில் வந்து இதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவை இப்போ லைஃப்பில் நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க நம்ம ஃப்ளாஸை காம்பன்சேட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான எபிலிட்டிஸில் நம்ம வளர்த்துக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு விஷயங்கள் தேவை அ மிக்ஸ் ஆஃப் அனாலிட்டிக்கல் திங்கிங் அ மிக்ஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிவ் திங்கிங் அண்ட் அ மிக்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் எபிலிட்டிஸ் இந்த மாதிரி இந்த மூணோடைய ஒரு மிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படுது எதுக்காகனா டு அடாப்ட் டு ஷேப் அவர் செல்ஃப் டு செலக்ட் அ பர்சன் ஃப்ரம் அ சரௌண்டிங் ஸோ நம்ம நம்ம நம்மளுக்கு தேவையான சூழ்நிலையை உருவாக்கிக்கிறதுக்கோ நம்மளுக்கு ஏற்ற சூழ்நிலையை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கோ இல்லை இருக்கிற சூழ்நிலையில் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கோ நம்மளை நம்மளே வடிம வடி வடிவமைக்கிறதுக்கோ இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்மளுக்கு இந்த மூணு விஷயங்கள் தேவைப்படுது இந்த த்ரீ டைப்ஸை தான் த்ரீ சப் தேரியாக அவங்க பிரிச்சிருக்காங்க இல்லை த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இது இதை நம்ம எந்த பெயர்கள் வச்சு வேணால் நம்மளுக்கு கேள்விகள் வரலாம் ஸோ இந்த இதுதான் இந்த த்ரீ டைப்ஸ் இது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் So, uh, according to
ஸ்டேர்ன்பர்க் ஆக மொத்தத்தில் மூணு வகைப்படுத்துறாது இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்போனென்ஷியல் அப்படின்றத நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த நம்ம நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறதுக்கு மூணு விஷயத்தோட மிக்ஸு தேவைன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதில் வந்து அனாலிட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் இங்கே தேவைப்படுது இந்த காம்போனென்ஷியல் கீழே வந்து அனாலிட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது அனாலிட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்னது எபிலிட்டி டு அனலைஸ் அ டேட்டா நம்ம கிட்ட ஒரு டேட்டா வருது டேட்டான்றது என்னவா இருக்கலாம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக கூட இருக்கலாம் நம்ம கிட்ட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்மளால் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அனலைஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்றது தான் இந்த analytical intelligence அப்படின்றது ரெண்டாவது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் சப் தியரி இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் சப் தியரிக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா கிரியேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் தேவைப்படுது கிரியேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்னது எபிலிட்டி டு டீல் வித் நாவல் சுட்சுவேஷன் ஒரு புதுமையான ஒரு சூழ்நிலை நம்மளுக்குள்ளே வருது இல்லை புதுசாக ஒரு விஷயத்த நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு நாவல் சுட்சுவேஷனில் அந்த ஒரு நாவல்ட்டி கிரியேட் பண்ண ஒரு புதுமையான ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டிவிட்டி வேணும் ஸோ அதுதான் கிரியேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணாவது சப் தியரி என்னென்னா கான்டெக்சுவல் சப் தியரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கான்டெக்சுவல் சப் தியரி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ப்ராக்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்னது எபிலிட்டி டு ஃபங்க்ஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்றது தான் ப்ராக்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது ஸோ இதை வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஸோ இந்த மூணு சப் தியரிஸ் என்னென்ன அண்ட் இதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அந்த எபிலிட்டிஸ் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம ஃபர்தராகவும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு காம்பனென்ஷியல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்க என்ன தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனாலிட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் தேவைப்படுது அதே மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் அப்படின்றதுக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் தேவைப்படுது இதே கான்டெக்சுவல் சப் தியரிக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் தேவைப்படுது இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ தான் டீட்டெயில்டாக படிக்கும்போது இது ஏன் இங்கே அனாலிட்டிக்கல் தேவைப்படுது ஏன் இந்த இடத்துல கிரியேட்டிவிட்டி தேவைப்படுது ஏன் இந்த இடத்துல ப்ராக்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் தேவைப்படுதுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ காம்பனென்ஷியல்னா அனாலிட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் தேவை எக்ஸ்பீரியன்ஷியல்னா கிரியேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் தேவை கான்டெக்சுவல்னா ப்ராக்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் தேவை ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இஸ் காம்பனென்ஷியல் தப் சப் தியரி ஸோ இந்த காம்பனென்ஷியல் சப் தியரிஸ்க்கு நம்ம என்ன வேணும்னு நம்ம சொன்னோம் அனாலிட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூமரஸ் ப்ராசஸ் நிறைய ப்ராசஸ் வந்து இந்த இன்டெலிஜென்ஸில் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த அனாலிசிஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் நம்மள்கிட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனாலிட்டிக்கல் திங்கிங் வேணும் ஸோ அதை அந்த ப்ராப்ளத்தை அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு எபிலிட்டியை தான் இந்த அனாலிட்டிக்கல் திங்கிங் கீழே வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த காம்பனென்ஷியல் சப் தியரிக்கு வந்து என்ன தேவைப்படுதுன்னா அனாலிட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து தேவைப்படுது இந்த மாதிரியான சப் தியரிஸ் வந்து மோஸ்ட்லி எந்த எது சம்மந்தமாக இருக்குதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அகடமிக் சம்மந்தமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அகடமிக் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுவுமே இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு தேவைப்படுதுன்னு சொல்கிறோம் அதாவது நம்ம நிறைய விஷயங்கள் எங்கே போய் படிக்கிறோம் அகடமிக்ஸாக தான் படிக்கிறோம் ஸோ ஒரு விஷயங்கள் இதெல்லாம் இப்படிலாம் நடக்குது அப்படின்னா ஏன் நடக்குது எதனால் நடக்குது நம்மளுக்கு எங்கே இருந்து கிடைக்குது எஜுகேஷன் மூலியமாக தான் நம்மளுக்கு தெரியுது இது சரி இது தவறுன்னு நம்ம எங்கே இருந்து கற்றுக்கிறோம் எஜுகேஷனில் இருந்து தான் நம்ம கற்றுக்கிறோம் ஸோ இந்த அகடமிக் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே அவசியமான விஷயமா இருக்கு இந்த காம்பனென்ஷியல் சப் தியரி அப்படின்றதுல இந்த அனாலிட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது இந்த டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸை தான் ரெகுலரான இந்த ஐக்யூ டெஸ்ட்லலாம் நம்ம டெவலப் மெஷர் பண்ண முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஸ்பியர்மனுடைய தேரி படிக்கும்போது எஸ் ஃபேக்டர் அண்ட் ஜி ஃபேக்டர் படிக்கும்போது மோஸ்ட்லி நம்ம இந்த ஜி ஃபேக்டரை தான் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதே அதே பிரின்ஸிபல் தான் இந்த ஸ்டேர்ன்பவோட தேரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கும்போது மோஸ்ட்லி நம்ம எதை மெஷர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெகுலர் இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்டில் இந்த அனாலிட்டிக்கல் திங்கிங்கை தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டெஸ்ட் வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ இதை வச்சு தான் ஒரு பர்சன் இன்டெலிஜென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது
நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் சக்தியரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா என்னது நம்மளுடைய அனுபவம் சோ அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரியேட்டிவிட்டி தேவைப்படுது சோ கிரியேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமா அவசியமா இருக்குது சோ இந்த இடத்துல என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா வி ஹாவ் அ எபிலிட்டி டு அப்ளை அவர் ப்ரையர் நாலேஜ் நம்ம முன்னாடியே இருக்கக்கூடிய அறிவுகள் இருக்குல்ல அறிவாற்றல் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலியமா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சில நாலேஜ் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு வி டெவலப் அ நியூ சொல்யூஷன் ஃபார் அ ப்ராப்ளம் ஆர் அ கோப் அப் வித் நாவல் சொல்யூஷன் சாரி நாவல் சுட்டுவேஷன் ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு இருக்க அந்த ப்ரையர் நாலேஜை வச்சு இப்போ இருக்க பிரச்சனைகளுக்கான சொல்யூஷனை தேடு தேடுறதோ இல்லை புதுசாக ஒரு சூழ்நிலையில் எப்படி நம்ம கோப் அப் பண்ணுறதோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டிக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவைன்னா கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தேவைப்படுது ஸோ அதுதான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் சப்தேரியில் சொல்லப்படுறாங்க இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப் தேரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக யூனிக் டு ஆட்டோமேட்டட் இந்த மாதிரியான ஒரு கண்டினியூம் இல்லை இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம்குள்ளே தான் நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஆகிறோம் நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து இந்த ஒரு ஸ்பெக்ட்ரமில் தான் அப்ளை பண்ணும் இது என்ன யூனிக் டு ஆட்டோமேட்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு விஷயத்தை ஒரு அன்ஃபெமிலியரான ஒரு சுட்டுவேஷன் ஒரு புதுசான ஒரு சுட்டுவேஷனை நம்ம என்கவுண்டர் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா புதுசாக அந்த பிரச்சனையை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கிரியேட் பண்றோம் அண்ட் போக போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து நம்ம கற்றுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நிறைய அனுபவங்கள் அதெல்லாம் வச்சு நம்ம இந்த டாஸ்கில் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஆகிடும் ஸோ நம்ம அதுக்கு அடுத்தடுத்து வரதை வந்து ரொம்ப அதிகமாக யோசிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது நம்ம அதை ஆட்டோமேட்டடாக பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம் இது தான் இந்த யூனிக் டு ஆட்டோமேட்டட் அப்படின்னு இந்த ஒரு லெவலில் தான் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் முடிஞ்சது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்டெக்ஷுவல் சப்தேரி கான்டெக்ஷுவல் சப்தேரி அப்படின்றதுக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப தேவைப்படுது இப்போ இந்த கான்டெக்ஷுவல் அப்படின்னாலே என்னது கான்டெக்ஸ் அப்படின்னா என்னது எந்த கான்டெக்ஸில் நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒரு சூழ்நிலை அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த சூழ்நிலைக்கு நம்மளுக்கு என்ன என்ன டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் தேவைன்னா ப்ராக்டிக்கலாக யோசிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவை ஸோ அது என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய எபிலிட்டி டு கனெக்ட் வித் எவ்ரி டே வேர்ல்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி தினம் தினம் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம இந்த உலகத்தை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படக்கூடிய எல்லா எபிலிட்டிஸை தான் இந்த ப்ராக்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் கீழே வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ப்ராக்டிக்கலி இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஒருத்தர் வந்து இந்த கான்டெக்ஷுவல் சப் தேரியில் ரொம்ப அதிகமான லெவல் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சுருக்கவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ராக்டிக்கலாக இன்டெலிஜென்ட்டாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் வெரி ஸ்கில்ட் அட் பிஹேவிங் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன் தர் சரௌண்டிங் அவங்களோட சுற்றுச்சூழலில் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பிஹேவ் பண்ணுவாங்க அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட எபிலிட்டியை வச்சு நம்ம எதை வச்சு அவங்கள ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா அவங்க ஒரு மூணு விஷயங்கள் ரொம்ப சாதாரணமாக அவங்களால பண்ண முடியும் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் அடாப்ட் டு ஒன் சரௌண்டிங் அவங்களோட சுற்றுச்சூழல் புறத்தோடைய ரொம்ப ஈஸியாக அடாப்ட் ஆயிடுவாங்க ஸோ எந்த ஒரு என்வாய்மெண்ட்டில் விட்டாலும் அவங்களால எய்தர் அவங்களால அதை ஈஸியாக அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும் இல்லை ரெண்டாவது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே சூஸ் த பெஸ்ட் என்வாய்மெண்ட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் அதாவது அவங்களுக்கு எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தால் பண்ண முடியுமோ வேலை செய்ய முடியுமோ அந்த என்வாய்மெண்ட்டை தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க எனக்கு வேலை கிடச்சிருச்சு அப்படின்றதுக்காக எந்த வேலைக்குமே போக மாட்டாங்க என்னால் அந்த இடத்துல போய் வேலை பார்க்க முடியுமா என்னால் அந்த ஒரு சூழ்நிலையை சமாளிக்க முடியுமா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை மட்டும்தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை மூணாவது என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தே அல்டர் த என்வாய்மெண்ட் டு பெட்டர் சூட் ஒன்ஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் அண்ட் டிசைர் அவங்க போகிற என்வாய்மெண்ட்டை அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க மாற்றிக்க முயற்சி செஞ்சிருவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அந்த மாதிரி அந்த சூழ்நிலையுமே மாற்றிடுவாங்க ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராக்டிக்கலி இன்டெலிஜென்ஸ் பீப்புளோடைய இன்டெலிஜென்ஸ்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ என்னென்ன பண்ணுறாங்க ஒன்று அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அடாப்ட்
அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்றது எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் சப்தி எரிக்கில வருது அனாலிட்டிக்கல் அப்படின்றது காம்பனன்ஷியல் சப்தி எரிக்கில வருது ஸோ இது நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது இது மூணு தான் ஸ்டேர்ன்பர்க் சொன்னக்கூடிய தேரியில வரக்கூடிய சப்தி எரிஸ் ஓகே மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் தேரி நெக்ஸ்ட் தேரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது வந்து யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாண்டேக் அப்படின்றவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ தாண்டேக்க வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இடத்துல படிச்சிருப்போம் எங்க படிச்சிருக்கோம்னு யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்குதா ஸோ தாண்டேக் அப்படின்ற இந்த ஒரு சைக்காலஜிஸ்டை பத்தி இவர் வேற ஒரு தேரியும் சொல்லியிருக்காரு யா வெரி குட் ட்ரையல் அண்ட் எரர் தேரி இது நம்ம எந்த கான்டெக்ட்ல படிச்சோம் இந்த ட்ரையல் அண்ட் எரர் தேரி வந்து எந்த எது எந்த பேஸ் பண்ண தியரியா இருக்குது லேர்னிங் வெரி குட் ஸோ லேர்னிங்கை பத்தி படிக்கும் போது நிறைய தியரிஸ் நம்ம படித்தோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தாண்டேக் வந்து ஒரு லேர்னிங் தியரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது இது வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் தியரி ஸோ நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது தாண்டேக்கோட லேர்னிங் தியரி வந்து ட்ரையல் அண்ட் எரர் தாண்டேக்கோட இன்டெலிஜென்ஸ் தியரி வந்து மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் தியரி வெரி குட் ஓகே ஸோ இப்போ இவர் ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ் தியரியில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஸோ அவருடைய தியரியை மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் தியரின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை மல்டி ஃபேக்டர் தியரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம இதுவரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க யார் பெனிட் சொன்னாங்க அடுத்து வந்து ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அது வந்து ஸ்பியர்மன் சொன்னாங்க அடுத்து இல்லை மூணு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க யார் ஸ்டேர்ன்பர்க் சொன்னாங்க இப்போ தாண்டக் என்ன சொல்கிறாருனா ஒன்று ரெண்டு மூணு எல்லாம் கிடையாது மல்டி ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் தாண்டேக்கோடைய தேரி ஸோ அதுல இருந்து நம்மளால கெஸ் பண்ண முடியும் தாண்டேக்கு என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றது ஸோ இவர் என்ன சொல்றாருன்னா எபிலிட்டி டு திங்க் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஒரு வகையில மட்டும் கிடையாது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கில்ஸ் மட்டும் கிடையாது ஒரு பர்டிகுலர் எபிலிட்டிஸ் மட்டும் கிடையாது இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது மல்டி ஃபேக்டரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது தான் தாண்டேக்கோடைய தியரியா இருக்கு ஸோ இதுல வந்து அவர் சொல்றது வந்து கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் எபிலிட்டிஸ் நிறைய எபிலிட்டிஸ் ஒன்னு சேர்ந்து ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் எபிலிட்டியை தான் நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் கீழே சொல்லப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ ஈச் எபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா ஒரு ஒரு எபிலிட்டியுமே ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ நம்மளுக்கு இருக்க ஒரு ஒரு எபிலிட்டியுமே இட் இஸ் பெர்ஃபார்மிங் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த எபிலிட்டி ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப ரொம்ப புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு ஃபீல்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் அண்ட் சைக்காலஜி அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த இந்த தியரிஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஏன் படிக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நம்மளுக்கு வரலாம் ஸோ இதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ரெண்டு ஃபீல்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னு இஸ் எஜுகேஷன் ஒன்னு சைக்காலஜி ஸோ இது ப்ராண்டேக்கு வந்து என்ன சொல்றாருன்னா இந்த ரெண்டு ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா இந்த இன்டெலிஜென்ஸை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே இப்போ இவர் சொன்னது என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றதுக்கு ஜென்ரலாக ஒரு ஃபோர் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து டைப் கிடையாது இப்போ ஒரு விஷயத்த ஒரு எபிலிட்டின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லலாம் இல்லை அதுக்கு இந்த மாதிரி நாலு ஆட்ரிபியூட் உள்ள நாலு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லை நாலு குணாதிசயங்கள்னு சொல்லலாம் இந்த நாலு ஆட்ரிபியூட் வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவல் லெவல் அப்படின்றது என்னன்னா இட் ரெஃபர்ஸ் டு தி லெவல் ஆஃப் டிஃபிகல்டிஸ் ஆஃப் அ டாஸ்க் ஒரு டாஸ்க் எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கு எந்த லெவல் இப்போ நம்ம நிறைய வீடியோ கேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி மாடர் மீடியம் அண்ட் ஹார்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டாஸ்க் வந்து எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கு அப்படின்றது தான் இந்த லெவல் அப்படின்றது ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேஞ்ச் ரெஃபர்ஸ் டு நம்பர் ஆஃப் டாஸ்க் அதாவது எவ்வளோ ரேஞ்சில் அந்த டாஸ்க் இருக்குது எத்தனை பணிகள் நம்ம செய்யணும் எத்தனை வேலைகள் இருக்குது எத்தனை டாஸ்க் இருக்குது அது என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டி லெவலில் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஞ்சு டாஸ்க் இருக்குது இந்த அஞ்சு டாஸ்க்கில் ரெண்டு டாஸ்க் ரொம்ப ஹார்ட் லெவலில் இருக்குது மூணு டாஸ்க் வந்து ரொம்ப மீடியம் லெவலில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி எவ்வளோ டாஸ்க் எந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் டாஸ்க் நம்மகிட்ட இருக்குது ஒரு ஒரு டாஸ்க்கு எந்த டிஃபிகல்ட்டி லெவலில் இருக்குது அப்படின்றத ரெண்டாவது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஏரியா மீன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தி டோட்டல்
ஸ்பீடுன்றது ஒன்றும் இல்லை எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக என்னால் அந்த டாஸ்க்கை பண்ண இப்போ அந்த மூணு டாஸ்க்கை பண்ண முடியும்னு சொன்னால ஸோ அந்த மூணு டாஸ்க்கை என்னால் எவ்வளோ வேகமாக பண்ண முடியுது அப்படின்றது தான் இந்த ஸ்பீட் அப்படின்றது ஸோ இப்போ இந்த என்னோடய இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல வேலை செய்யணும் அப்படின்னா இந்த நாலுமே இருக்கணும் ஸோ என்னோட என்னோட லெவல் ஆஃப் டிஃப் அந்த ப்ராப்ளம்னோட டிஃபிகல்ட்டி லெவல் என்ன எவ்வளோ ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் எனக்கு முன்னாடி இருக்குது அதில் என்னென்ன ஏரியாவெல்லாம் என்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அதை நான் ஹேண்டில் பண்ணுறது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நான் பண்ண போகிறேன் இது எல்லாத்தையும் வச்சு தான் என்னோடய இன்டெலிஜென்ஸை வந்து ஒருத்தர்னால் சொல்ல முடியும் அப்படின்றது தான் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவர் சொன்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம தாண்டைக்கு வந்து இப்போ நிறைய பேர் ஒரு ஃபேக்டர் டூ ஃபேக்டர் த்ரீ ஃபேக்டர்னு சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தாண்டைக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க மெக்கானிக்கல் ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் அண்ட் சோஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது என்னென்ன அப்படின்றது நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் மெக்கானிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ இந்த பேர்கள்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அது நினச்சி நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் இல்லை பயப்பட வேணாம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம படிக்கும்போது இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஆக தான் செய்யும் பட் நம்ம ரிவைஸ் பண்ண பண்ண அண்ட் நீங்கள் அதை நோட் டவுன் பண்ணி அதை ரிவைஸ் பண்ண பண்ண படிக்க படிக்க நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக மாறிடும் ஸோ இந்த மெக்கானிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸை வந்து இன்னொன்று ஒரு பேர் கான்கிரீட் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு அந்த டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் என்னென்ன அண்ட் அது அதுக்கு இன்னொன்று ஒரு பெயர்கள் இருக்குன்னா அதுவும் என்னென்ன அப்படின்றத எழுதி வச்சுக்கோங்க So, concrete intelligence or mechanic intelligence. So, concrete ஸோ கான்கிரீட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர் மெக்கானிக் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படி சொல்லலாம் ஸோ கான்கிரீட் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஸோ கான்கிரீட் என்ன நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தோம் ஸோ கான்கிரீட் இல்லை மெக்கானிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது என்னன்னா எபிலிட்டி ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் டு காம்ப்ரிஹெண்ட் ஆக்சுவல் ஆர் அ கான்கிரீட் சுட்சுவேஷன் அண்ட் டு ரெஸ்பாண்ட் அண்ட் மேனிப்புலேட் த ஆப்ஜெக்ட் அதுதான் கான்கிரீட் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது ஒரு இண்டிவிஜுவல்னால ஒரு கான்கிரீட்டான இல்லை ஒரு ஆக்சுவலான பிரச்சனையோ இல்லை ஒரு விஷயத்தையோ அவங்கனால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களால அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அதை தான் கான்கிரீட் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ கான்கிரீட்னாலே என்ன நம்மளால கண்ணுக்கு முன்னாடி நம்மளால அதை பார்க்க முடியுது ஓகே இந்த பிரச்சனை இங்கே இருக்கு இந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏசி ஒர்க் ஆகலை அப்படின்றது ஒரு ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் மேனிப்புலேட் பண்ணி இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பிரச்சனை இது என்ன எதனால் இது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்றத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை என்னால் சால்வ் பண்ண முடியுது அப்படின்றது தான் இந்த கான்கிரீட் ஆர் மெக்கானிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து எபிலிட்டி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் டீல் வித் திங்ஸ் ஒரு பொருட்களோட நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதோட தன்மை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும் அதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த மாதிரி ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து யார்கிட்ட அதிகமாக நம்ம காணப்படலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் மெக்கானிக்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்கனால இந்த கான்கிரீட் இன்டெலிஜென்ஸை ஈஸியாக அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ ஒரு அப்பாரிட்டிஸோ இல்லை ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸோ இல்லை ஏதோ ஒன்று ஒரு ஒரு விஷயத்தில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா அதை எப்படி சரி பண்ணுறது அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரியான இன்டெலிஜென்ஸை தான் கான்கிரீட் ஆர் மெக்கானிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ரெண்டாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா கெப்பாசிட்டி டு வெர்பல் அண்ட் சிம்பாலிக் திங்கிங் ஸோ கான்கிரீட்டில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் நம்மளால ஆக்சுவலாக அது என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியும் ஸோ ஏசினா ஏசியில் இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு நம்மளால் தெரிய முடியும் ஆனால் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங்கில் என்ன நடக்குது நம்மளால் ஈஸியாக அதை பார்க்கவே முடியாது வி கேன் ஒன்லி சென்ஸ் ஆர் ஃபீல் இட் நம்மளுக்கு அது அது அந்த அதோட புரிதலை தான் நம்ம அப்ஸ்ட்ராக்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம படித்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் இன்டெலிஜென்ஸில் என்ன நடக்குதுன்னா கெப்பாசிட்டி டு நம்மளோட வெர்பலாக இப்போ ஒருத்தவங்க பேசுகிறாங்க இல்லையா பேசி அந்த அந்த அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற சொல்யூஷன் கொடுக்குறதோ இல்லை சிம்பாலிக்காக ஒரு விஷயம் இருக்குது அது என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியுது அப்படின்னா அதை தான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எபிலிட்டி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் டீல் வித் வெர்பல் ஆர் மேத்தமெட்டிக்கல் சிம்பிள்ஸும் மே
இது வந்து அதனால தான் மேக்ஸ்ன்றது ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்டான சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ அதை டீல் பண்ணுறது இந்த நம்பர்ஸோட டீல் பண்ணுறது வேர்பல் வார்த்தைகளோட டீல் பண்ணுறது இது எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தேவைப்படுது இது எந்த ப்ரொஃபஷனில் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாயர்ஸ் அண்ட் ஃபிலாசபர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனில் நம்மளுக்கு இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அதிகமாக நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அந்த மூணாவதாக இருக்க சொன்னது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சோஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா எபிலிட்டி டு கம்யூனிகேட் வித் பீப்புள் ஸோ மற்றவங்களுடைய கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எபிலிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் பெர்ஃபார்ம் இன் சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது ஒருத்தவங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு சோஷியல் குரூப்பில் ஒரு சோஷியல் சுச்சுவேஷனில் நம்மளால் எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்றதுக்கான தேவைகள் தான் இந்த சோஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது ஸோ நிறையா மெக்கானிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கலாம் இது அப்ஸ்ட்ராக்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கலாம் பட் சோஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நம்மளுக்கு எவ்வளோ தான் நம்ம இன்டெலிஜென்ட்டாக இருந்தாலும் ஒரு மனிதரோட எப்படி நம்ம பேசணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியல அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து ரொம்பவே கஷ்ட கஷ்டம் கஷ்டப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அந்த எபிலிட்டி தான் இந்த சோசியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது மக்களோட எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றது அவங்கள எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அண்ட் ஆஸ் அ டீச்சரா டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன்ல இந்த டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதை வந்து அதிகமாக நம்ம எங்கே காணப்படலான்னு பார்த்தீங்கன்னா லீடர்ஸாக இருக்கட்டும் டிப்ளமேட்ஸாக இருக்கலாம் இவங்கெல்லாம் வந்து பீப்புளோட டீல் பண்ணுற ஒரு பீப்புள் பாலிட்டிஷியன்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களோட அவங்க அவங்க வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ மா இன்னும் மக்கள்ன்ற வந்து ஜென்ரல் பாப்புலேஷன் மட்டும் இல்லை நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்லேயுமே நம்ம வேலைக்கு போகிறோம் அங்கே இருக்க நம்ம கோஒர்க்ஸை கோஒர்க்கர்ஸ் பார்க்குறோம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுகிறோம் நம்ம ஃபேமிலியோட பேசுகிறோம் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளோட சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் தான் இதை வந்து ப்ராப்பராக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் ப்ராப்பராக இருக்கணும் நமக்கு <laughs> and the dash are the three basic type of intelligence according to triarchy theory of intelligence triarchy theory of intelligence nu paathom adukku adha portha varaikum compulential experience rendu kuduthirukanga onnu vittu poi irukku adu enna ஓகே தி ரைட் ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி கான்டெக்ஷுவல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ காம்பனன்ஷியல் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் அண்ட் கான்டெக்ஷுவல் அதுதான் த்ரீ டைப்ஸ் இன் ட்ரையார்கி தேரியில் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ஃபாலோயிங் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் கிவன் பை தாண்டே தாண்டே கொடுக்க சொன்னப்பட்ட மூணு டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன Okay, so the right answer is option B, abstract, mechanical and social. Very good. Okay, next question. Which among the following is known as creative intelligence? Why do you say that? Why do you say creative intelligence? Why do you say that?
So the right answer is experiential intelligence. So we have to say experiential, contextual and comp uh, componential intelligence in triarchy. So there is one type of intelligence in over sub-theories. There is one type of intelligence that helps us to help us. Creative, practical and analytical. So the creative intelligence is the creative intelligence. This experiential intelligence type is the creative So the right answer is option A. Okay. Next question. Who among the following defined intelligence as the aggregate or a global capacity of an individual to act purposefully, to think rationally and to deal effectively with his environment? So, you can use words in your words, you can use easy answer. So, who is the definition of this definition? Yes. So, this is the definition of who is the definition of David Bessler. Bessler is the definition of who 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 is the purposefully, think rationally and to deal effectively with the environment. So, this is the definition of who is the definition of who is the answer. Okay, next question. Dash, a cousin of Charles Darwin, developed the first test designed to measure intelligence. Okay, so the right answer is Francis Gallen. Galton. Okay, Gallen LL is spelling mistake, but it's Francis Gallen. Galton is the right So, now in the KLB, what is the answer? Who developed the first intelligence test? Yes. So, yaar first first intelligence test develop anangan keting na, the answer is Alfred Bennett abdin travel na. So, in, uh, Charles um, Darwin or cousin ada avudu, Francis Galton enna pandra aru abdin pati nga panna, intelligence test measure pandra adu kaha muyarchi edukar. So, first first he designed a measure for testing intelligence na. Aana, ippa nama use pandra test irukla, intelligence na ippa measure pandra adu kuna nariya test ikal vadu liya. Adha madha madha yaar first first de develop anangan pati nga na, uh, Albert, Alfred Bennett abdin travel na, uh, develop panir pang. Okay, very good. Okay, next question. The theory that assumes intelligence as one similar set of ability is called in the theory la intelligence or a set of abilities in assume bandranga. Okay, 
ஸோ இதுக்கு ரைட் ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ யூனிஃபேக்டர் தியரி ஸோ இல்லை ஒன் ஃபேக்டர் தியரி இல்லை சிங்கிள் ஃபேக்டர் தியரி ஸோ இது எல்லாமே கரெக்டு தான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றத வந்து எப்படி அசியூம் பண்ணுறாங்கன்னா தெர் ஆர் ஒன் சிமிலர் செட் ஆஃப் எபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த தியரியை ப்ரப்போஸ் பண்ணதா பெனிட் ஆல்ஃபர்ட் பெனிட் அப்படின்றவர் ஓகே ஸோ யா ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸோட ஓவர் வியூ சொல்கிறேன் ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்ற நியூ கான்செப்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த இன்டெலிஜென்ஸோட டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்றதுல ஸோ ஜென்ரலாக இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது சைக்காலஜியில் என்ன சொல்லப்படுது அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆத்தர்ஸ் அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் அண்ட் தென் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் என்னென்ன வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் தியரிஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ தேர் ஆர் டோட்டலி எயிட் தியரிஸ் இருக்குது இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம நாலு தியரி படிச்சிருக்கோம் ஸ்டார்டிங் வித் ஒன் ஃபேக்டர் தியரி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபேக்டர் தியரினா என்ன அது யாரு சொல்லியிருக்காங்க அதுல மென்டல் ஏஜ் அப்படின்றது யாரு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் பெனிட்டோடைய டெஸ்ட் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் டெவலப் பண்ணாங்க இது எல்லாமே பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் இஸ் டூ ஃபேக்டர் தியரி அதுல வந்து ஸ்பியர்மன் என்ன சொல்றாங்க ஸோ வாட் இஸ் ஜி ஃபேக்டர் வாட் இஸ் எஸ் ஃபேக்டர் அப்படின்றது பார்த்தோம் மூணாவது ட்ரையார்கி தியரி அப்படின்றது பார்த்தோம் அதில் வந்து ஸ்பியர்மன் என்ன சொல்கிறாங்க சாரி ஸ்டேர்ன்பர்க் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ ட்ரையார்கி தியரியில் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர் த்ரீ சப் தியரிஸ் அப்படின்றது நம்ம என்னென்ன அப்படின்றது பார்த்தோம் அண்ட் ஃபைனலி தாண்டைக்கோடைய மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர் மல்டி ஃபேக்டர் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் அவர் சொல்கிற மூணு வகையான இன்டெலிஜென்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றது பார்த்தோம் ஸோ ஃபோர் தியரிஸ் நம்ம இன்னைக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் மிச் பேலன்ஸ் தியரியை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்த்துலாம் ஸோ இன்னைக்கு டவுட் இல்லை அப்படின்றவங்க யூ கேன் லீவ் த மீட் டவுட் இருக்கிறவங்க ப்ளீஸ் ஸ்டே ஆன் த கிளாஸ் ஓகே கிவ் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆட்டோனமி ஓகே ஆட்டோனமி நேத்திக்கு கிளாஸில் இது கேட்குறீங்களா ஓகே இன்ட்ரன்சிக் மோ மோட்டிவேஷன் பற்றி படிக்கும்போது நம்ம இன்ட்ரன்சிக் மோட்டிவேஷன் பற்றி படித்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த இன்ட்ரன்சிக் மோட்டிவேஷன் ஒருத்தவங்க வந்து இன்ட்ரன்சிக்காக மோட்டிவேட் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து மூணு விஷயங்கள் தேவைப்படுது அதில் ஒன்று தான் இந்த ஆட்டோனமி ஆட்டோனமின்றது ஒன்றும் இல்லை நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃப்ரீடம் இல்லை ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுச்சு உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதில் உங்களால் எவ்வளோ ஃப்ரீயாக அந்த டாஸ்க்கை பண்ண முடியுது அப்படின்றது தான் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க்கும் கொடுத்துட்டு அதை நீங்கள் வந்து எப்படி பண்ணணும் எப்போ பண்ணணும் யார் கூட சேர்ந்து பண்ணணும் எவ்வளோ நேரத்தில் பண்ணணும் எப்போ நீங்கள் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி நிறையா ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டடான என்வாய்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு அந்த டாஸ்க்கை கொடுக்கறதுக்கும் உங்களுக்கு இந்த டாஸ்க் கொடுத்துட்டு உங்களால் இதை எவ்வளோ நல்லா பண்ண முடியுமோ அதை நீங்கள் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட அதை தனியாக உங்களுடைய உங்களுடைய ஆட்டோனமிலையோ இல்லை உங்களுடைய இண்டிபெண்டன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்க ஒரு ஃப்ரீடமை கொடுத்து நீங்கள் அதை உங்களால் எவ்வளோ நல்லா பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்க கிடைக்குது <laughs> பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அது இன்ட்ரன்சிக்கா மோட்டிவேட் ஆகி பண்ணா இது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணணும் இதை நம்ம வேற மாதிரி எல்லாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஃப்ரீடம் நம்மளுக்கு வந்து அங்க கிடைக்குது அதுதான் ஆட்டோனமி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே தாண்டெக் சிஏவிடி ஓகே அந்த டெஸ்ட் பற்றி நம்ம டெஸ்ட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஏன் பெனிட்டோட டெஸ்ட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டெவலப் பண்ணப்பட்டது அதுதான் ஸோ நம்ம மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் படிக்கும் போது பார்க்கலாம் அண்ட் அது போக சிஏவிடி வந்து இட்ஸ் நாட் என்ன சொல்கிறது அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான இம்பார்ட்டண்டான டெஸ்ட்டு தான் பட் ஃப்ரம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இட் இஸ் நாட் மச் ஆஸ்க் நம்ம இருந்தாலும் நம்ம அதை வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் மெஷர் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ்னு ஒரு டாபிக் வரும் அப்போ வந்து நம்ம மற்ற எல்லா டெஸ்ட் நாட் ஓன்லி சிஏவிடி அது போக மற்ற எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் ரொம்ப யூஸ் பண்ணக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ்க்கு வரக்கூடிய எல்லா டெஸ்ட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் தியரி ஸோ எந்த கொஸ்டின் கேட்குறீங்க கொஸ்டின் ஞாபகம் இருக்குதா
someone has asked last question explain abdin sold okay first intelligence test developed by bennett or galton okay first intelligence test developed by yaar abdin pathinga bennett da nama galton ye inge solrom indha question ku da doubt irukku nu nenikiren so galton enna pannaru nu pathinga he first first designed the test to measure intelligence intelligence nama reaction time vachi measure pannalam idu vandu just or enna solrudhu or seed of thought da intelligence abindrathu ப்ராப்பரா அது அது டிஃபைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி அது ஒரு கான்செப்சுவலைஸ் ஆக்குறதுக்கு முன்னாடி கேல்டன் அப்படின்றவர் வந்து ஒரு 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 தாட் தான் அவர் வந்து உருவாக்கியிருக்காரு ஹிடின் என்ன சொல்றது அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்டை வந்து அதை நம்ம இன்டெலிஜென்ஸுக்குன்னு யூஸ் பண்ணலை அது ரியாக்ஷன் டைம் மெஷர் பண்ணுறது தான் ஹி டெவலப்ட் அ டெஸ்ட் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்டெலிஜென்ஸும் மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஹி ஜஸ்ட் டிசைன்ட் அ டெஸ்ட் பெனிட் என்ன பண்ணுவார்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் டெவலப் பண்ண டெஸ்ட்டை நம்ம இன்டெலிஜென்ஸு மெஷர் பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே எக்ஸ்க்ளூசிவாக வி ஸ்டார்டட் யூஸிங் அதில் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அதுக்கு அடுத்து வர எல்லா இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட்டுமே டெவலப் பண்ணப்பட்டது ஸோ ஃபஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் பெனிட் தான் ஆன்சர் பண்ணோம் அதனால தான் இந்த கொஸ்டினில் டீட்டெயில்டாக கசின் ஆஃப் சார்லஸ் டார்வின் டெவலப் டிசைன்டு ஃபஸ்ட் டெஸ்ட் டிசைன்ட் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக கொடு கொடுத்துருக்கு இந்த கேள்வியில் Okay, characteristics of intelligence. Characteristics of intelligence la pathing up dinner. இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது பொதுவாக வந்து அடலசன்ட் ஏஜ் குரூப் வர நம்மளுக்கு கு இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஓல்ட் ஏஜ் ஆக ஆக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் குறையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது ரெண்டு ஃபேக்டருமே போத் ஜெனட்டிக்காகவும் இருக்கலாம் என்வாய்மெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் இது ரெண்டுமே இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணாவது இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது ஒரு இன்னேட் எபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மளுக்குள்ளார்ந்த இருக்கக்கூடிய ஒரு திறனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றதுல வந்து நம்ம பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நம்ம கற்றுக்கிறதும் அந்த பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்மளுக்கு லாபகரமாக எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது இந்த ஒரு திறன் இருக்கு இல்லையா இதுவுமே இன்டெலிஜென்ஸோட ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு அப்ஸ்ட்ராக் திங்கிங் அப்ஸ்ட்ராக் திங்கிங்கோட ரிலேட்டான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து இன்னொன்று ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாவலான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு புதுமையான ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நம்மளை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது உங்களுக்கு So these are the three uh, things, mechanical, abstract and social. So mechanical, what do you think about mechanical? Concrete intelligence. We can see an object as an object and we can see an object as 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 an object தெரிஞ்சுக்கிறது <laughs> ஓகே எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் சப் தியரி அப்படின்றத வந்து நம்ம இன்னொன்று ஒரு பேர் ஐ திங்க் கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் ஆ இதுதான் நினைக்கிறேன் ஓகே கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா என்னது நம்மளுடைய அனுபவங்கள் ஸோ அதில் வந்து நம்ம எவ்வளோ க்ரியேட்டிவாக அதுக்கு வந்து க்ரியேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இதில் நாவல்ட்டி எங்கே வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குல்ல இந்த டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து எப்படி அப்ளை ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன
ஃப்ரம் யூனிக் டு ஆட்டோமேட்டட் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம்ல அப்ளை ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு சுச்சுவேஷனை பார்க்கும்போது ஒரு சுச்சுவேஷனை என்கவுண்டர் பண்ணும்போதோ இல்லை ஒரு சுச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ணும்போதோ அதை நம்ம இதுக்கு முன்னாடி அனுபவிச்சிருக்க மாட்டோம் இல்லையா இப்போ உதாரணத்துக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறோம் நம்ம டெய்லி பைக்கில் போயிட்டுருக்கோம் வேலைக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நாள் திடீர்னு பைக் வந்து நடுவில் ஆஃப் ஆகிடுச்சு நம்ம இதுவரை நம்ம லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸை நம்ம ட்ரைவ் பண்ணிருக்கோம் ஆனால் வழியில் இந்த மாதிரி ஒரு நாள் கூட ஸ்டாப் ஆனது கிடையாது இன்னைக்கு ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு புது சுட்சுவேஷன் ஒரு நியூ சுட்சுவேஷன் ஒரு அன்ஃபெமிலியரான சுட்சுவேஷன் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி பட் நம்மளுக்கு இதுவரை நடந்தது கிடையாது ஸோ இந்த சுட்சுவேஷனை நம்ம எப்படி டீல் பண்ணுறோம் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு நம்ம அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய நாவல்டி அப்படின்றது புதுமையாக அந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம எப்படி டீல் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ஸோ இப்போ இது நம்ம டீல் பண்ணிட்டோம் அண்ட் இதுக்கப்புறம் நிறைய சுச்சுவேஷன் நம்ம ஃபே இப்போ ஒன்ஸ் நம்ம பைக் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா இதுக்கப்புறம் அந்த பைக் வந்து அடிக்கடி நம்மளுக்கு பிரச்சனை கொடுக்குதோ அப்படின்னு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த நிறைய நிறைய இடங்கள்ல நிறைய சுச்சுவேஷன் இப்போ இப்போ நம்ம வந்து சுச்சுவேஷன் இது பண்ணுவோம் இதை நம்ம நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுவோம் அப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஆமாம் எனக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஆச்சு அப்போ நான் இந்த இது ட்ரை பண்ணேன் நான் இப்படி ட்ரை பண்ணேன் இந்த இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா இது ஸ்டார்ட் ஆயிரும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய விஷயம் சொல்லுவோம் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை என்கவுண்டர் பண்ணும்போது அதை நாவலாக நம்ம டீல் பண்ணுறோம் நாவலான ஒரு சுச்சுவேஷன் நாவலாக டீல் பண்ணியாச்சு அப்போ வந்து அது யூனிக்கான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் அண்ட் அது போக போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை நெக்ஸ்ட் டைம் நம்மளுக்கு வரும்போது அது ஆட்டோமேட்டடாக மாற ஆரம்பிச்சிடும் பிகாஸ் நம்ம அந்த டாஸ்கில் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஆகிட்டோம் ஸோ நம்ம இப்போ இதை செல்ஃப் ஸ்டார்ட் எடுக்க மாட்டேது அதே பைக் எக்ஸாம்பிளில் கிக் ஸ்டார்ட் தான் பண்ணால் வி வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்கலி டூயிங் தட் அது நம்மளுக்கு யூனிக்காக இருக்காது அது ஒரு நாவல் சுச்சுவேஷனாக இருக்காது அந்த இடத்துல ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுறாங்க The next question is Sternberg or your theory. Sternberg or your theory in and putting in a two factor theory than Sternberg or your theory. So other level and then a solo one and putting a general and specific ability up in solder and the ability to be in a path only. So this is an example. So for general ability of the end 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 of the cognitive task. We have to do all the tasks in the end of 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 the end. இதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் எபிலிட்டி எபிலிட்டிஸ் நம்மளுக்கு நம்மளுக்குன்னு சில ஸ்பெசிஃபிக் எபிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து நல்லா ட்ராயிங் வரைவேன் நான் நல்லா பாடுவேன் அப்படின்றது என்னோட ஸ்பெசிஃபிக் எபிலிட்டிஸாக இருக்கலாம் அதுக்குன்னு தேவைப்படுற சில எபிலிட்டிஸ் இருக்குல்ல அதுக்குன்னு தேவைப்படுற சில மென்டல் டாஸ்க் இருக்கு இல்லையா அதை தான் நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் ஸ்டேர்ன் பகுடிய தியரி Yes, father of intelligence test is Bennett. You know, father of intelligence test is, yeah, very good. Father of intelligence test is Bennett. Alfred Bennett is known as father of intelligence test. Four attributes of uh, intelligence. Okay, four attributes of intelligence. Is said by Thondike. Ah, mama. Said by Thondike. Ah. So these are four attributes of intelligence. Thondike or your theory in our part of it. Yes, Spearman or your theory in our part of it. G and X factor. இது ரெண்டு தான் ஸ்பியர்மனுடைய தேதி இஸ் தர் எனி அதர் டவுட் எக்ஸ்பிளைன் த ஃபோர் ஃபேக்டர்ஸ் எந்த ஃபேக்டர்ஸ் வாட் ஆர் த ஃபோர் ஃபேக்டர்ஸ் இது கேட்குறீங்களா ஃபோர் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் கேட்குறீங்களா எஸ் உம் உமாதேவ் சொல்லுங்க ஸோ 
ப்ரையாரிட்டி தியரியில் கன்ஃபியூஷன் ஓகே என்ன கன்ஃபியூஷன் ப்ரையாரிட்டியில் ஸோ ட்ரையார்கி தேரியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேர்ன்பர்க் அப்படின்றவர் இந்த மூணு டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் காம்பனன்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு அனாலிட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் தேவைப்படுது காம்பனன்ஷியல்ன்றது என்னது ஒரு விஷயத்தை எப்படி நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியுது நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா ஹவு வி ஆர் ஏபிள் டு அனலைஸ் தட் ப்ராப்ளம் இது வந்து அகடமிக்கல் ப்ராப்ளம் சால்விங்காக இருக்கலாம் இல்லை நம்ம பர்சனல் லைஃப் ப்ராப்ளம் சால்விங்காக இருக்கலாம் பட் அகடமிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது இல்லை அகடமிக் லெவலில் நம்மளுக்கு இருக்க இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து இந்த அனலிட்டிக்கல் திங்கிங்க்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ அதனால் அகடமிக் இன்டெலிஜென்ஸும் வரலாம் அண்ட் பொதுவாக இன்டெலிஜென்ஸை நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது ஜென்ரலாக இந்த அனாலிட்டிக்கல் திங்கிங்கை தான் நிறையா டெஸ்ட்டில் வந்து மெஷர் பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் சப் தேரி அதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே அது நம்மளுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷனை டீல் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவை கிரியேட்டிவிட்டி தேவை ஸோ அதுக்கு வந்து கிரியேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ரொம்ப தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் சப் தேரிக்கு அடுத்து கான்டெக்ஷுவல்ன்றது கான்டெக்ஷ்னா என்னது ஒரு சூழ்நிலை அந்த சூழ்நிலைக்கு நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நடந்துக்கணும் நம்மளுக்கு என்ன மாதிரியான இன்டெலிஜென்ஸ் தேவை ப்ராக்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ இந்த ப்ராக்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் இந்த கான்டெக்ஷுவல் சப் தேரிக்கில் வருது ஸோ இதுதான் ட்ரையார்கி தேரி மூணு டைப் சொல்றாங்க தேங்க்யூ மேம் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ